大家好，我是一天不看剧就浑身难受的小剧，今天继续为大家带来大尺度美色十八加泰剧《租赁男友》第三集。上集说到，甜妹对贝卡这个租来的男友很满意，贝卡有意无意的暧昧动作，总能让甜妹的血压飙升。而另一边的性感姐却对凯罗不太感兴趣，甚至提出了退货要求，这反倒让凯罗对她有了好奇心。在凯罗看来，自己这种颜值的男人没理由被女人拒绝。时间回到几年前，性感姐和贝卡在这家餐厅约会。贝卡深情地对性感姐告白，性感姐有些犹豫。她是个专一的人，一旦确定了关系，就会忠贞不渝。为了让性感姐放心，贝卡信誓旦旦地发誓，一生只爱眼前人。这话让性感姐彻底安心，两人就这样确定了关系。回到现在，性感姐等的花都谢了，都没等到贝卡赴约。就在这时，一只细嫩的手搭在性感姐的肩膀上，性感姐高兴的回头，却发现来人是凯罗。见到性感姐失望的表情，凯罗立刻添油加醋的批评男友放鸽子这种行为，随后便厚着脸皮要跟性感姐约会。与此同时，甜妹正在跟一名醉酒壮汉压马路，她跑，她追，她插翅难飞。没一会儿，甜妹就被壮汉按在地上。壮汉熟练地脱掉了甜妹的衬衣，闻着衣服上的香味，壮汉更有感觉了。他趴在甜妹身上，准备做不可描述的事情。就在这时，贝卡突然出现，壮汉见状不妙，转身就跑。贝卡则跪在甜妹身边，开始脱衣服。他不是要趁人之危，只是不忍看甜妹衣衫褴褛。安抚好甜妹后，贝卡顺手抄起地上的木棍，气势汹汹地走向壮汉的车。见壮汉要跑，贝卡拎起棍子就打。又用砂锅大的拳头往壮汉身上招呼，要不是甜妹拦着，壮汉起码要被打成轻伤。毕竟在这个年代，动手的人伤的要比挨打的人更严重。画面一转，贝卡又一次光着膀子把甜妹送到了宿舍楼下。可到了楼下之后，甜妹却支支吾吾的说什么都不肯回去。贝卡很不理解，甜妹便解释说，如果被小雅看到自己这副样子，她一定会生气。反正横竖都三个字，不回家。无计可施的贝卡只能把甜妹带到了自己家里。而这漫长的时间里，贝卡都没时间穿上自己的衣服。到了贝卡家里，甜妹看起来有些羞涩。贝卡二话不说，在衣柜里拿了一件衣服，转身就走。不到五分钟，就赶到了跟性感姐约好的餐厅。可餐厅已经都下班了，服务员还告诉贝卡，性感姐在这里等了六个小时，最后是哭着走的。画面一转，性感姐心灰意冷的在家里发呆。门外的贝卡正在为自己的行为解释，可她想不出太好的理由，唯一一句话就是“不开门，我不走”。性感姐于心不忍，给贝卡打开了房门。贝卡趁机偷袭，死死的抱住性感姐，性感姐根本把持不住，心里对贝卡的气消了一大半。她问贝卡去了哪里，贝卡说。我刚才见义勇为跟人打了起来，性感姐听后慌了神，连忙看贝卡身上的伤势，发现无事后才松了一口气。随后，贝卡拿出给性感姐买的香水，虽然是花露水味儿的，可性感姐还是很喜欢，因为这是贝卡送给她的。随后，性感姐又告诉贝卡：“我也给你准备了惊喜，就在你家，我们现在过去吧。”贝卡听了大惊失色，没办法，贝卡只能躲进厕所给甜妹打电话，让她赶快离开。遗憾的是，甜妹的手机没电了，贝卡联系不上甜妹，只能给甜妹发了一条短信。至于能不能看到，就看老天爷的安排了。画面一转，贝卡已经带着性感姐到了家门口，两人表情沉重，谁也不知道接下来会看到什么。贝卡打开屋门冲了进去，环顾一圈，发现家里没人，而性感姐也来到洗手间，看到蜡烛还没有全部熄灭，脸上露出了笑容。这是她白天就给贝卡准备好的惊喜，贝卡勉强挤出笑容。趁着性感姐打扫洗手间的功夫，她把家里翻了一个遍，还是没有看到甜妹的身影。这边，凯罗坐在酒吧，脑海中浮现出性感姐的身影。对他来说，性感姐就像是脱缰的野马，激发起了他的征服欲。身后，一个大波浪走到凯罗身边搭讪，大波浪应该是微胖姐中的天花板，眼神中写满了自信。他冲着凯罗直言，愿意跟凯罗一起做一些不该做的事情。凯罗轻蔑地看了他一眼，说：“我在等人，你去找别人吧。”大波浪听了很不高兴，他端起酒杯喝了一大口，顺势就倒在凯罗身上，还说今晚凯罗不送他回家，他就站不起来。与此同时，性感姐已经拿出了为贝卡精心准备的礼物，这只手表贝卡喜欢了很久都舍不得买。性感姐满脸期待地等着贝卡的夸奖，可贝卡却心不在焉，甚至掏出手机看上面的短信。性感姐难过的眼泪都快要掉下来，感受到气氛的不对劲，贝卡连忙装出一副惊喜的样子。可性感姐的情绪已经控制不住了，因为贝卡的演技，狗看了都摇摇头。她哭着问贝卡：“是不是在外面有别的女人，所以才一直爽约？”
。贝卡连忙摇头否认，他只爱性感姐一个人，可他又不能说自己在外面找了给人当男友的兼职。贝卡承诺，再过一段时间就能解决问题，可性感姐已经哭得泪流满面。他无法接受这样的贝卡，就提出先分开一段时间，等问题解决了再说。贝卡不再解释，这样一来，他也可以早日解决甜妹这个客户。送走性感姐后，贝卡连忙给甜妹打电话。自从看到甜妹不在床上，他就一直担心甜妹的安危，但甜妹的电话打不通，没办法，贝卡直接来到了甜妹的宿舍。小雅开门看到是男神，激动的直跳脚。贝卡尴尬的告诉小雅，来这里只是想问问甜妹在不在。社团有活动，通知他明天参加。得到甜妹不在这里的消息，贝卡转身离开。与此同时，甜妹的身影出现在街头。因为刚刚经历猥亵事件，她现在看谁都不像好人。这边，贝卡也在大街上漫无目的的寻找甜妹，还差点被开车的凯罗撞到。两人虽然不熟，却也认识。凯罗让贝卡走路小心点，便离开了。此时，甜妹来到了音乐社团的窗外，蹑手蹑脚的翻进屋内。无家可归的她，准备今晚在这里留宿。可他刚躺在沙发上，门外就传来声音，甜妹连忙躲起来。画面一转，性感姐哭得梨花带雨。虽然只是跟贝卡暂时分开，可她还是体会到了失恋的痛苦。性感姐给闺蜜打电话，想去她那里睡一晚求安慰，可闺蜜却说自己跟男友正在做运动，不太方便。挂掉电话后，性感姐又翻起了通讯录，看到凯罗的名字，她的眼神有了变化。这边，凯罗来到音乐社团拿吉他，躲在暗处的甜美不小心撞到乐器，还被吓出了狗叫声。凯罗很好奇，甜美为什么会在这里？看到甜美脸上的伤口，凯罗立刻担心了起来。甜美就把自己遇到色狼的事情说了出来，还说幸好遇到了好心人，但这副样子也没办法回宿舍了，所以才想在这里借宿一晚。凯罗看甜妹可怜，就问她需不需要帮助。甜妹眼神猛地一亮，下一秒她就大声地问凯罗：“我可不可以去你家住？”凯罗的目光变得呆滞，他从未见过如此厚颜无耻之人。至此，租赁男友第三集的故事就结束了。甜妹差点被壮汉带进小树林，却也因祸得福，一夜之间睡遍了两位男神的大床。他到了凯罗的房间之后，会在他身上实践最近的学习成果吗？接近失恋状态的性感姐是否会让凯罗来陪伴自己？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。